online astro tv vaivin velicham ஓம் சரவண பவர் திருச்செந்தூர் வேளவனின் பாதம் பணிந்து என்னுடைய குருநாதர் திரு முத்து ராமசாமி ஐயா அவர்கள் பாதம் பணிந்து அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் போடம்பாக்கத்தில் இருந்து குரு பாலசுப்பிரமணி ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கங்கள் நாம் இப்ப பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா அதாவது சந்திராஷ்டமம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி இருக்கு சந்திராஷ்டமம் அப்படிங்கிறது எப்ப வேலை செய்யும் இப்போ சந்திராஷ்டமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ராசிக்கு நீங்கள் பிறந்த ராசிக்கு எட்டாவது ராசியில் சந்திரன் கோச்சாரத்தில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலங்கள் தான் சந்திர சந்திராஷ்டமம் சொல்லப்படுது அப்போ இந்த சந்திராஷ்டமம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு சந்திரன் வந்து இந்த ஒரு ராசியில் சஞ்சரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் சரி ரெண்டே கால நாள் சஞ்சரிப்பார் அப்போ நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்துக்கு சந்திராஷ்டம இடத்துல அந்த சந்திரன் போகும்போது அது ரெண்டே கால நாளுமே நமக்கு சந்திராஷ்டமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கு அப்படி கிடையாது அதாவது சந்திராஷ்டமம் அப்படிங்கிறது உங்க நட்சத்திரத்தை எப்ப கிராஸ் பண்ணுங்கிறத நம்ம முக்கியமா கவனிக்கணும் அப்ப அதுக்காகத்தான் நம்ம உதாரணமா ஒரு விஷயம் எடுத்திருக்கோம் அஸ்வதி ஒன்னாம் வாரத்துல பிறந்தவங்களுக்கு அப்ப வந்து பொதுவாக என்ன சொல்றாங்க ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல போனதா சந்திராஷ்டமம் அப்ப சந்திரன் இங்க போறாரு வச்சுக்கோம் இதுதான் அவங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் அப்ப மேஷராசி அஸ்வதி நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்காங்க ஒன்னாம் வாரத்துல பிறந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப சந்திரன் இங்க போகும்போது சந்திராஷ்டமம் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே சந்திராஷ்டம் தானா அப்போ ரெண்டே கால் நாள் இங்கே சந்திரன் இங்கே சஞ்சரிப்பார் அப்போ என்ன நான் சொல்லுவாங்க ரெண்டே கால் நாள் நமக்கு சந்திராஷ்டம் தான் நினைச்சிருப்பீங்க இது தப்பு அப்போ இங்கே சந்திராஷ்டம் எப்போ வேலை செய்யுதுன்னா இங்கே அஸ்வதி ஒன்றாம் பாட்டில் பிறந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் இந்த மேஷராசியுடைய கலையில் மூணு மூணு புள்ளி இருபது டிகிரிக்குள்ளே தான் நீங்கள் பிறந்திருப்பீங்க அப்போது உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம் எப்படி வேலை செய்யும்னா அது ஃபஸ்ட்டில் இங்கே இடம் பெறதுனால விருச்சியத்தில் ஃபஸ்ட்டு மூணு புள்ளி இருபது இதுக்குள்ளதான் சந்திராஷ்டமம் அதிவேகமாக வேலை செய்யும் அப்போ மூணு புள்ளி இருபது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு வரைக்கும் விசாக நாலாம் பாதை இருக்கும் அப்ப விசாக நாலாம் பாதம் தான் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம நட்சத்திர பாதம் அப்போ விசாகத்துடைய ஒன்னு ரெண்டு மூணு பாதங்கள் இங்கேயே போயிடும் ஓகேங்களா விசாகத்துடைய ஒன்னு ரெண்டு மூன்று பாதங்கள் இங்கேயே போயிடும் அப்ப உங்களுக்கு அந்த சந்திராஷ்டம நாள் அந்த சந்திராஷ்டம நேரம் அதை எக்ஸாக்டா என்ன நேரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப விஷா நட்சத்திரம் தொடங்குச்சுன்னா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நட்சத்திரம் ஒரு நாளைக்கு தொடங்குச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு மேக்சிமம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி அஞ்சு அப்படி ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் வித்தியாச வித்தியாசமா வரும் அப்ப உதாரணமா விஷா ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கணக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்ப இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒன்னு ரெண்டு மூணு பாதங்களை கிடக்கணும் அப்ப எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மணி நேரம் கழிஞ்சிடும் அப்ப இந்த அஸ்வதி ஒன்னாம் பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கு விஷாக நட்சத்திரம் தொடங்கி பதினெட்டு மணி நேரம் கழித்து பத்தொன்பதாவது அந்த டைம் பத்தொன்பதாவது மணி நேரத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலாவது மணி நேரம் வரைக்கும் சந்திராஷ்டமம் நல்லா வேலை செய்யும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த அஸ்வதி ரெண்டு டிகிரியில் இருக்குதுன்னா இந்த விசாக நட்சத்திரம் விசாகத்தில் வந்து சந்திரன் வந்து ரெண்டு புள்ளி இருபது போகும்போது கரெக்டா சந்திரன் அந்த இடத்துல உங்களை அடிக்கும் அடிக்கும்னா பிரச்சனை கொடுக்கும்னு அர்த்தம் அப்ப பிரச்சனை கொடுக்குன்னா புதுசா எப்பவும் இந்த இந்த நாட்கள்ல செய்யக்கூடாது அப்போ இந்த அஸ்வதி ஒன்னாம் பாத்துல பிறந்தவங்களுக்கு விசாகம் நாலாம் பாதம் தான் சந்திராஷ்டம நட்சத்திர பாதம் இப்போ அந்த இடத்துல தான் அந்த ஆறு மணி நேரங்கள் தான் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் அதி பயங்கரமாக வேலை செய்யும் ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் புது விஷயங்கள் தொடங்குறது அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சுப காரியங்களில் ஈடுபடுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்து செஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வதி ரெண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு அனுஷம் ஒன்னாம் பாதம் ஆறு மணி தான் வந்து அனுஷம் ஒன்னாம் பாதத்துடைய முதல் ஆறு மணி நேர காலகட்டங்கள் புரியுதுங்களா அனுஷ நட்சத்திரம் தொடங்கி முதல்ல வரக்கூடிய ஆறு மணி நேரம் தான் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமும் அதிவேகமாக வேலை செய்யக்கூடிய காலகட்டங்கள் அடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அஸ்வதி மூணாம் பாதத்துல பிறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அனுஷத்துடைய ரெண்டாம் பாதத்தை அதாவது வந்து அனுஷ நட்சத்திர தொடங்கி ஃபர்ஸ்ட் ஆறு ஆறு மணி நேரம் போய் ஆறு டு அடுத்து ஆறு மணி நேரம் ஆறு டு பன்னெண்டு மணி நேரம் தான் உங்களுக்கு என்ன நட்சத்திரம் அந்த சந்திராஷ்டமம் அதிவேக அதிவேகமாக வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் அடுத்து அஸ்வதி நாலாம் பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கு இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அனுஷத்துடைய மூன்றாம் பாதம் அதாவது வந்து அனுஷ நட்சத்திர தொடங்கி பன்னெண்டு மணி நேரம் முடிஞ்சு பன்னெண்டு மணில இருந்து பதினெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள வரக்கூடிய நேரங
எது வரும் உங்களுக்கு அனுஷத்துடைய நாலாம் பாதம் வரும் அப்ப அனுஷத்துடைய நாலாம் பாதம்னா அனுஷ நட்சத்திரம் தொடங்கி பதினெட்டு மணி நேரம் முடிஞ்சு பதினெட்டு டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு வரக்கூடிய நேரம் தான் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் அதி வேகமாக வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் சரி இப்ப பரணி ரெண்டாம் பாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பரணி ரெண்டாம் பாதத்துக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன வருது உங்களுக்கு பரணி ரெண்டாம் பாதத்துக்கு கேட்டை ஒன்னாம் பாதம் அப்ப கேட்டை நட்சத்திரம் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு முதல் ஆறு மணி நேரங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு இந்த பரணியுடைய ரெண்டாம் பாதம் வேலை செய்யும் ஓகேங்களா அடுத்து பரணியுடைய மூணாம் பாதம் இப்ப பரணியுடைய மூணாம் பாதம் எப்ப வேலை செய்யும் அப்படின்னா கேட்டை நட்சத்திரம் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி ஆறு ஆறு மணி நேரம் முடிஞ்சு ஆறு டு பன்னெண்டு டைம்குள்ள அதாவது ஆறு மணி நேரம் முடிஞ்சு ஆறுல இருந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள வரக்கூடிய அமைப்பு தான் நேரம் தான் இந்த பரணி மூணாம் பாதத்துக்கு வரக்கூடிய சந்திராஷ்டம நேரம் எக்ஸாக்டான நேரம் அடுத்து பரணி நாலாம் பாதத்துக்கு எப்ப எப்ப வரும் அப்படின்னா கேட்டை நட்சத்திரம் தொடங்கி பன்னெண்டு மணி நேரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பன்னெண்டு டு அந்த பதினெட்டு மணி நேரம் இடைவெளி தான் இந்த பரணி நாலாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கான சந்திராஷ்டம நேரம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிருத்தி ஒன்னாம் பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கு எப்ப சந்திராஷ்டம நேரம் அப்படின்னா இந்த கேட்டை நட்சத்திரம் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பதினெட்டு டு இருபத்தி நாலு டைம் தான் சந்திராஷ்டமத்துடைய அதி எக்ஸாக்டான நேரம் சோ அந்த ஆறு மணி நேரம் தான் நீங்க கவனமா இருக்கணும் அந்த நட்சத்திரத்தை சந்திச்சது போற வரைக்கும் அந்த ஆறு மணி நேரம் நீங்க மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்ப பொதுவாகவே நம்ம சந்திராஷ்டிரமம் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சந்திராஷ்டிரமம் நினைக்கிறதும் தவறு அதே மாதிரி அந்த டைம் எப்பங்கிறத நம்ம எக்ஸாக்டா பார்த்து அந்த விஷயங்களை பண்ணிக்கணும் இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அஸ்வதி நட்சத்திரத்துக்கு அஸ்வதி ஒன்னாம் பாதத்துக்கு விஷாகம்னு சொல்லிட்டான் அப்ப அஸ்வதி ஒன்னாம் பாதத்துக்கு விஷாகம் நாலாம் பாதம் வந்து சந்திராஷ்டிரம நேரமா இருக்கிறதுனால சந்த அப்ப வந்து இந்த அஸ்வதிக்கு விஷாக எத்தனாவது நட்சத்திரம் பார்க்கணும் அஸ்வதி பரணி கிருத்திகை ரோகிணி மிருகசேஷம் திருவாதிரை புனர்கோசம் கிட்டத்தட்ட பதினாறாவது நட்சத்திரம் தான் இந்த விஷாக நட்சத்திரம் அப்போ தாராபலம் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷாக நட்சத்திரம் கிட்டத்தட்ட அந்த அஸ்வதி ஒண்ணுல பிறந்தவங்களுக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் கழிஞ்சு வரக்கூடிய ஆறு அந்த ஆறு மணி நேர காலகட்டங்கள்ல எந்த புது விஷயம் செஞ்சாலும் கண்டிப்பா தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த விஷயம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தவிர்க்க முடியாத விஷயம் அப்படின்னா இந்த விஷாக நட்சத்திரம் வரும்போது அந்த சந்திராஷ்டிரம்னால விஷாக நட்சத்திரம் வரும்போது கரெக்டா அந்த ஆறு மணி நேரம் கேப்பல பிரச்சனை வரனால அதாவது ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த விஷாக நட்சத்திரம் வரும்போது சர்க்கரை பொங்கல் தானம் கொடுக்கணும் அப்ப விசாகனா சர்க்கரை பொங்கல் அதே மாதிரி விசாகனா கருவேப்பிலை பொடி சாதம் அதே மாதிரி விசாகனா கல்கண்டு சோ இந்த மூணு விஷயங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்களை தானம் கொடுத்துட்டு அந்த சந்திராஷ்டிரம்னால நீங்க விஷயங்களை பார்த்துக்கலாம் இப்ப சந்திராஷ்டிரம் வருது நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அதற்குரிய உணவுப் பொருட்கள் என்னவோ அதை பார்த்து கொடுத்துட்டு போனா நல்லது அதே மாதிரி உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அஸ்வதி ரெண்டாம் பாதம் அஸ்வதி மூணாம் பாதம் அஸ்வதி நாலாம் பாதம் பரணியுடைய ஒன்னாம் பாதம் இவங்க நாலு பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுசத்துடைய ஒன்னு ரெண்டு மூணு பாதங்கள் வரிசையில் அப்படியே சொன்ன மாதிரி அனுசம் தான் அவங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம் அந்த நட்சத்திரமா வரும் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பரணிக்கு எக்ஸாக்டா இதை வந்து எதிரி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அஸ்வதி நாலு கூட ஓரளவுக்கு சமாளிச்சிடலாம் ஏன்னா அஸ்வதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்வதி ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னா உங்களுக்கு அனுசத்துல வரும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு வரும் அது கூட ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு சமாளிச்சிடலாம் ஏன்னா அது கணக்கீல வரும்போது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சுபதாரையில வந்து அஸ்வதிக்கு வந்து பதினெட்டாவது நட்சத்திரம் அதாவது கிட்டத்தட்ட இதுல வந்து எட்டு இதுல வந்து எட்டு இதுல வந்து பதினேழாவது ஒரு நன்மை உண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த பரணி ஒண்ணுல பிறந்திருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அனுஷ நட்சத்திரம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நட்சத்திரம் ஏன்னா வேலை நட்சத்திரம் அப்ப பரணி ஒன்னாம் பாத்துல பிறந்தவங்களுக்கு எக்ஸாக்டா இந்த அனுச நட்சத்திரம் வேலை செய்யும் அப்ப எந்த நட்சத்திரம் இந்த டைம் வேலை செய்யும் அப்படின்னா இப்ப அஸ்வதி ஒண்ணு விசாக நாளில் போயிருச்சு அஸ்வதி ரெண்டு அனுச ஒண்ணுல போயிருச்சு அஸ்வதி மூணு அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனுச ரெண்டுல போயிருச்சு அஸ்வதி நாலு அனுச மூணுல போயிருச்சு அப்ப பரணி ஒண்ணுங்கிறது அனுஷ நாலுல மாட்டிக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம் அப்ப வந்து இந்த பரணி ஒன்னாம் பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கு அந்த அணு அனுஷ நட்சத்திரத்துடைய நாலாம் பாதம் கிட்டத்தட்ட அனுஷ நட்சத்திர தொடங்கி பதினெட்டு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த பதினெட்டு டு இருபத்தி நாலு மணி நேர காலகட்டத
அதாவது பனை நொங்கு அது நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை வெண்பொங்கல் தானம் கொடுத்துக்கலாம் அது பெஸ்ட்டு வெண்பொங்கல் தானம் கொடுக்கலாம் அல்லது சப்போட்டா பழம் கூட தானம் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த பரணி வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் அஸ்வதி ரெண்டு மூணு நாள் கூட பெரிய ஒரு பிரச்சனை நம்ம சொல்லிக்க முடியாது அதாவது தாராபலனில் வந்து சுப தாராபலனால ஓரளவு தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த பரணி ஒன்று மட்டும் அனுஷனாலாம் பார்த்து கிடக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் பாதம் பரணியுடைய ரெண்டாம் பாதம் வரும்போது பரணி கிருத்திகை ரோஹிணி மிருகசிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயிலம் கிட்டத்தட்ட பதினேழாவது நட்சத்திரம் தான் அப்ப அது ஒண்ணு பெரிய அளவுக்கு நம்ம தோஷத்தை சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்க வந்து ரெண்டு மூணு நாலு பாதங்கள் வரும் பொழுது பரணி ரெண்டு மூணு நாலு பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கு கேட்டை வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு கணக்கு வரும் அப்ப அந்த அளவுக்கு நம்ம பெருசா அதை பத்தி நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்க தேவையில்லை இருந்தாலும் அந்த காலகட்டங்கள்ல தோஷம் இல்லாம இருக்கிறோம் அப்படின்னா கேட்டை நட்சத்திரம் வரும்போது அந்த அந்த நட்சத்திரம் வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வல்லாறு கீரை அல்லது ஜெரி பழம் மாங்காய் சாதம் இதுல மூணுல ஏதோ ஒன்னு தானம் கொடுத்துட்டு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு நன்மை நடக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திர பாதங்களையும் துல்லியமாக அறிந்து அவங்களுக்கு எந்த நேரம் எக்ஸாக்டா இந்த நேரத்துல தான் சந்திராஷ்டிரம் நடக்க போகுதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற பரிகாரங்களை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாகும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்